காவிரி நியூஸ் நேயர்களுக்கு இனிய மாலை வணக்கம் விஷயம் ஒன்று அலசம் கோணங்கள் பல விவாதங்கள் விடைகளுக்கான வித்து காவிரி நியூஸின் எட்டு திசை விவாதங்களில் ஒரு மைல்கல் இன்றைய விவாதத்திற்கு நாம் எடுத்துக்கொண்டிருக்கும் தலைப்பு எரியும் பெட்ரோல் விலை இது குறித்து தான் இன்றைக்கு எட்டு திசையில் நம்ம விவாதிக்க போகிறோம் சில வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஆண்டுக்கு ஒரு முறை வந்து பெட்ரோல் அண்ட் டீசலோட விலை வந்து ஏற்றப்பட்டது அதுவே வந்து மிகப்பெரிய விஷயமாக பார்க்கப்பட்டது மக்கள் மத்தியில் அதற்கப்புறமா மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சில முறை அப்படிங்கிற மாதிரியாக பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றப்பட்டது அதுவே மிக கடினமாக இருந்தபோது தற்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா நாளுக்கு நாள் பெட்ரோலோட விலை கண்ணுக்கு தெரியாமல் பைசா அளவில் ஏற்றப்பட்டு ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மிக ஒரு ரெண்டு ரூபாய் மூன்று ரூபாய் இப்படி ஏற்றப்பட்டு அதுக்கப்புறம் இருபது நாளில் பார்த்தீங்கன்னா ஏறிக்கிட்டே இருக்குது நாளுக்கு நாள் ஸோ இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் விலை ஏன் இப்படி ஏறிட்டு இருக்கு அப்படின்னா மத்திய அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்களுக்கு தானே விலையை நிர்ணயம் செய்யும் உரிமையை கொடுத்தது ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுகிறது இந்த எண்ணெய்களுக்கு இந்த கச்சா எண்ணெய்களுக்கு மாற்று வழியாக என்னென்ன முறைகள் இருக்கிறது அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு எந்த அளவுக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து டேக்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் இந்த பெட்ரோல் அண்ட் டீசலில் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான ஒரு இடத்தை பிடிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி பல முறைகளில் நம்ம ஆராய போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி ஜிஎஸ்டி பெட்ரோல் இது குறித்த ஒரு செய்தி தொகுப்பை முதல்ல பார்க்கலாம் கடந்த மூன்று வாரங்களில் மட்டும் தமிழகத்தில் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை வழக்கத்துக்கும் அதிகமாக உயர்ந்துள்ளது மும்பையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோலின் விலை எண்பது ரூபாய்க்கும் அதிகமாக விற்கப்படுகிறது நாடு முழுவதும் ஒரே வரி என கொண்டு வரப்பட்ட ஜிஎஸ்டி அதாவது சரக்கு மற்றும் சேவை வரியில் பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவை இடம்பெறவில்லை மத்திய அரசு பெட்ரோல் டீசல் ஆகியவற்றையும் ஜிஎஸ்டிக்குள் கொண்டு வர ஆயத்தமாக உள்ளது என நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லி தெரிவித்துள்ளார் மேலும் அது குறித்து மாநில அரசுகளிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தப்படும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் இருந்தாலும் பெட்ரோல் டீசல் விலையேற்றத்திற்கு காரணம் சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் விலை உயர்ந்ததுதான் என மத்திய பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஆகியவற்றை ஜிஎஸ்டியின் கீழ் கொண்டு வந்தால் பெட்ரோலின் விலை ஐம்பது ரூபாய்க்கும் குறைவாக இருக்கும் என நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் உதாரணத்திற்கு பெட்ரோலுக்கு இருபத்தி எட்டு சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி விதித்தாலும் கூட டெல்லியில் ஒரு லிட்டருக்கு எழுபத்தி இரண்டு ரூபாய் என விற்கப்படும் பெட்ரோல் நாற்பத்தி ஐந்து ரூபாயாக குறையும் மாநில அரசுக்கு டாஸ்மாக்கை அடுத்து அதிக வரி கிடைக்கும் துறைகளில் ஒன்றாக பெட்ரோலிய துறையும் உள்ளது கடலை மிட்டாய்க்கு கூட ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் பெட்ரோலுக்கும் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரப்பட்டால் சாமானியர்களின் வலியும் குறையும் என்கின்றனர் சமூக ஆர்வலர்கள் எரியும் பெட்ரோல் விலை இது குறித்து விவாதிக்கிறதுக்காக ரெண்டு சூப்பர் கெஸ்ட் நம்ம ஸ்டுடியோ வந்திருக்காங்க ஸோ நம்ம அவங்கள இன்ட்ரோ பண்ணலாம் ஒருவர் ஸ்ரீ கே வி வி கிரி சென்னை கார்கோ லாஜிஸ்டிக் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் அதோட கோ ஃபவுண்டர் ப்ர பிரசிடென்ட் மிஸ்டர் கே வி வி கிரி அண்ட் நுகர்வோர் அமைப்பை சேர்ந்த சரோஜா வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேம் சார் பெட்ரோல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒருத்தர் வந்து வேலைக்கு போகும்போது அவங்களோட பட்ஜெட்டில் வேலைக்கு போகிறோம் பணம் எடுத்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறத தாண்டி இன்றைக்கி பட்ஜெட்டில் துண்டு விழுது மிகப்பெரிய துண்டு விழுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பணம் எடுத்து வைக்கிற அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விலை ஏற்றம் ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க முதற்கட்டமாக அதாவது வந்து ஜிஎஸ்டி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு இந்தியாவில் பேசப்படும் பொழுதே முதல்ல என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லாமே கொண்டு வந்துடுவோம் அதில் பெட்ரோல் டீசல் விலையை தவிர அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது தமிழ்நாடு தான் வந்து நம்ம அரசாங்கத்தோட அம்மையார் வந்து மிகுந்த கண்டனம் தெரிவித்தாங்க அதில் வந்து பெட்ரோல் டீசல் விலையும் கொண்டு வரணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க முதல்ல அது மட்டும் இல்லாமல் பெட்ரோல் டீசல் விலையை கொண்டு வராதுக்கான காரணம் வந்து மத்திய அரசாங்கத்தோட பட்ஜெட்டில் அது ஒரு துண்டு விழுதுன்றதுனால சொன்னாங்க ரீசெண்டாக சிஐஐ வந்து ஒரு மீட்டிங் வச்சுருந்தாங்க அருண் ஜெட்லியோட அந்த மீட்டிங்கில் வந்து அருண் ஜெட்லி வந்து ரொம்ப விவரமாக என்ன சொன்னாருன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலுன்றதே ஒரு குடும்பம் மாதிரி நாங்கள் ஆகிட்டோம் அதனால் எல்லா விஷயங்களையும் பேசுகிறோம் பட்ஜெட் வரப்போகுது பட்ஜெட்டில் நாங்கள் வந்து ஜிஎஸ்டி ரொம்ப பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கும்னு எதிர்பார்த்தோம் ஆனால் அது பெரிய சேலஞ்சாக எங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிற அளவுக்கு ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையையும் ஒரு தார்மீக அடிப்படையில் எடுத்து அரசாங்கம் எடுத்து முதல் விலையாக எடுத்து செஞ்சாங்கன்னா அது ஏன் எடுத்துக்கலை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அதை ஏன் எடுத்துக்கலைன்னா கச்சா எண்ணெயோட நிலவரம் அதாவது சர்வதேச கச்சா எண்ணெய் நில மா நிலவரங்கள் எதுவுமே வந்து சந்தைக்கு உட்பட்டதாக இல்லை சந்தைக்கு உட்பட்டதாக இல்லைன்றதோட
சென்னையில் எழுபத்தஞ்சி ரூபா த தமிழ்நாட்டில் எழுபத்தஞ்சி ரூபா இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் அவங்களோட கலால் வரியில் அவங்க வந்து விட்டுக் கொடுப்பதற்கு தயாராக இல்லை அதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள் ரொம்ப மும்முரமாக நடந்து கொண்டிருக்கு அது நல்லபடியாக மற்ற பொருட்களுக்கெல்லாம் அப்போ அந்த மாதிரி இல்லையா ஏன் பெட்ரோல் டீசலுக்கு மட்டும் இந்த டேக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை தான் ஜீவநாடியே ஒரு பொருளாதாரத்தோட ஜீவநாடியே அதுதான் ஏன் அப்படின்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கும் சரி நிதி ஆதாரமாக நிதி ஆதாரமாக முக்கியமான நிதி ஆதாரமாக அது இருக்கிறதுனால அதை முன்னிட்டு தான் கருவியை செயல்படுத்தணும்னு இருக்கிற ஒரு நிலைமையில் இருக்கும்பொழுது ஒவ்வொருத்தரும் அதை விட்டுக் கொடுக்கறதுக்கு தயாராக இல்லை அதுக்கான கன்சன்சஸ் மாநில அரசும் மத்திய அரசாங்கம் ஏற்படும் போது கண்டிப்பாக அதுக்கான ஒரு முடிவு வரும் ஆனால் வந்தாலும் இதை டீசல் விலை உயர்வு கம்மியாகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது பெரிய மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின் என்னென்னா சர்வதேச சந்தை நிலவரத்தின் அடிப்படையில் தான் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உறவே உயர்வே இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சரிவை ஏற்படுத்தியது பெட்ரோல் டீசல் விலை ஆனாலும் இந்த டீசல் விலை உயர்வை தனியாக கவனிக்கவே தனியாக ஒரு ஆ ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒன்று போட்டு அரசாங்கம் பெட்ரோலியம் இருந்தால் கூட இதுக்கு தனியாக ஒரு அமைப்பு அமைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் எண்ணெய் நிறுவனங்களே வந்து அதற்கான ரேட்டை வந்து அவங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்ளலாம் அப்படின்ற ஒரு மத்திய அரசினுடைய இந்த ஆர்டரை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க மத்திய அரசோட இந்த ஆர்டர் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கண்டனத்துக்குரியது என்னென்னா இது வந்து அன்றாட வாழ்க்கையையும் பொருளாதாரத்தையும் மக்களோட வாழ்க்கை பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் விலை ஏற்ற இது இப்போ பஸ் விலை ஏற்றினதுக்கு காரணம் என்னென்னு கேட்டால் பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறிடுச்சின்னு தான் சொல்கிறாங்க பெட்ரோல் டீசலை ஏன் ஏற்றினீங்க அப்படின்னா நிதி ஆதாரம் அது நிதி ஆதாரம் அதுதான் சொல்கிறாங்க இப்படி மாறி மாறி சொல்கிறதுனால பெட்ரோல் டீசல் விலையினுடைய ஆதாரத்தில் தான் எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறதுனால அரசாங்கம் வந்து அதற்கு கடினமான ஒரு முடிவுகளை எடுத்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு பேப்பரில் வந்து நரேந்திர மோடி பேட்டி கொடுத்துருந்தார் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பெட்ரோல் டீசல் விலையை நாங்கள் ஆறாயிரத்துக்குனே தனியாக ஒரு கமிட்டி போடலான்னு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதை மாதிரி ஏற்படுத்தி செய்தார்கள் என்றால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வுன்றது மிகுந்த கண்டிக்கக்கூடியது அதே சமயத்தில் மக்களுடைய கஷ்டத்தில் உயிரை இது உறிஞ்சி சாப்பிட்ற மாதிரி இது இருக்குது இதை கண்டிப்பாக வந்து மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் ரீகன்சிடர் பண்ணும் வெரி பர்டிகுலர் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கலால் வரியே கொஞ்சம் குறைச்சாங்கன்னா அந்த பழைய நம்மளோட எழுபத்தஞ்சி ரூபானானது வந்து எழுபது ரூபா ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது மூணு ரூபாலேருந்து மூணு ரூபா குறையும் தமிழ் தமிழா தமிழக அரசானது தன்னுடைய வேட்டு வரியை குறைச்சினாங்கன்னா கண்டிப்பாக குறையும் தமிழக அரசு மட்டும் குறைத்தால் போதுமா அப்போ மத்திய அரசு தமிழக அரசு குறைத்தால் தமிழ்நாட்டு வரைக்கும் ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரலான்றது ஒன்று அது தனியாக நான் சொல்லிட்டேன் முதல்லையே நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ இன்றைக்கு நிலவரத்துக்கு வேலை ஏறினத்துக்கு நீங்கள் என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்த்தா தமிழ்நாடு வந்து தன்னோட கலால் வரியை வந்து மூணு ரூபா குறையும் கலால் வரியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறாங்கண்ணா மற்ற ஸ்டேட்டை போக்கும் பாண்டிச்சேரி கர்நாடகா பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி கம்மி தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கர்நாடகாவில் வியா வியா வியாபாரம் நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு காரணம் வந்து ஒரு பொருளை அது அதாவது வந்து ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு எடுத்து செல்கிறதுக்கு பெட்ரோல் டீசல் வண்டி வண்டி இருந்தால் தான் முடியுது அப்படி அதில் மூன்று ரூபா இருக்கும்பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஒரு கண்டெய்னர் வந்து சென்னையிலேருந்து திருச்சி போகிறதுக்கு இருபத்தேழாயிரம் ரூபா இருந்தது அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி முப்பத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபான்றான் எட்டாயிரம் ரூபா சே ஏற்றத்துக்கான காரணம் என்ன அப்போ அதன் அடிப்படையில் இருக்கிற எல்லா பொருட்களுடைய விலையும் ஏறின் தானே போகும் அப்படி இருக்கும்பொழுது அரசாங்கமானது தமிழக அரசாங்கமானது கண்டிப்பான ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்து இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலையை கண்டிப்பாக பார்த்து அவங்க ஏற்றிட்டாங்க நாங்கள் ஏற்றிட்டோன்னு கம்பாரிசன் கொடுக்காம தமிழ தமிழக அரசாங்கமானது இது ஒரு நிலைப்பாடை ஏற்படுத்தி கண்டிப்பாக விலை இறக்கம் செய்தால் பெட்ரோல் விலை மட்டும் இல்லை பஸ் விலையும் குறையும் ஓகே மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் அதாவது பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏற்றம் ஏன் அப்படின்னா மத்திய அரசு சொல்கிற ஒரு முக்கியமான காரணம் நிதி ஆதாரம் எங்களுக்கு அதிலிருந்து தான் வருமானம் வருது நாட்டுக்கு ஸோ மற்ற துறைகளில் அதை அதிலிருந்து எடுக்கிற வருமானத்தை எடுத்து மற்ற துறைகளில் நாங்கள் முதலீடு பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி மற்ற துறைகளில் முதலீடு பண்ணால் அந்த துறைகளில் லாபமாக இயங்குதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ போக்குவரத்து துறை நஷ்டத்தில் இருக்குது மின்சாரத்துறைன்னு எடுத்துக்கிட்டால் நஷ்டத்தில் தான் இயங்குது அப்போது மக்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கிறதுன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க எதுவுமே க எதுவுமே கிடையாது இது இந்த விலையை ஏற்றுறதுனால ஏற்றி வைக்கிறதுனால மாத்திரம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்றைக்கி இருக்கிற சூழ்நிலையில் அவங்க அவங்களே கிளைம் பண்ணுறது எல்லா துறையுமே வந்து நஷ்டத்தில் தான் நடந்துட்டுருக்கு அவங்க சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் போக்குவரத்தாகட்டும் இப்போ மின்சாரம் மின்சாரத்துறை ஏற்கனவே வருஷக்கணக்
வேலைக்கு போறவங்க பத்து ரூபா இன்னைக்கு பஸ் ஃபேர் கொடுத்துட்டு இருந்தவங்க இன்னைக்கு இருபத்தி மூணு ரூபா இருபத்தி நாலு ரூபா ஒரு நாளைக்கு பஸ் ஃபேர் அப்படிங்கிறப்போ மோர் தென் டபுள் நிறைய இடங்கள் நிறைய டிஸ்டன்சஸ்க்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஆக்சுவலி ஆனால் ஆப்வியஸ்லி பெட்ரோல் அண்ட் டீசலோட ரேட் இப்படி இருக்கும்போது போக்குவரத்து கட்டணத்தை இதனால தான் இதை ஏற்றிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ரீசன் வந்து எல்லாத்துக்குமே லிங்க் பண்ணுவாங்க ஏன்னா நாங்கள் நஷ்டத்தில் போ போயிட்டுருக்கோம் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அதனால நாங்கள் ப்ரைஸை ஏற்றினோம் இப்போ டீசல் இன்னொரு ரீசனும் டீசல் அண்ட் பெட்ரோலுடைய விலை ஏறி போச்சு ஸோ அதனால் நாங்கள் வந்து விலையை ஏற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுறோம் விலையை ஏற்றுறது யார் எகெயின் நாங்களே தான் ஏற்றுறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து தீர்வே கிடையாது ஆக்சுவலாக டீசல் ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து எல்லா அத்தியாவசிய பொருட்களும் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது ஒரு இடத்துலேருந்து ஒரு இடம் கண்டிப்பாக போகிறது அதுக்கு தேவைப்படுற முக்கிய இது வந்து டீசல் ஸோ ஃபியூல் வந்து டீசல் ஸோ அந்த டீசல் விலை ஏறும் பொழுது எல்லா அரிசி பருப்புலேருந்து எல்லா பொருள்களுடைய விலையும் வந்து ஏறுவது ஏறு கண்டிப்பாக ஏறும் அண்ட் வந்து பாதிக்கப்படுறது பொதுமக்கள் பெரிய அளவில் பாதிக்கப்படுவாங்க எஸ்பெஷலி த லோயர் கிளாஸ் த போரர் கிளாஸ் லோயர் கிளாஸ் அந்த மிடில் கிளாஸ் டெஃபினட்டாக வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்படுவாங்க அதை வந்து அரசாங்கம் கருத்தில் கொள்ளணும் ஜிஎஸ்டி இம்போஸ் பண்ணுறதுல இவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக அவங்க கன்சிடர் பண்ணணும்னு நினைப்பேன் இது வந்து இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆன் பெட்ரோல் அண்ட் டீசல் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஹையஸ்ட் பிராக்கெட் ஜிஎஸ்டியில் ட்வெண்ட்டி எயிட் பர்சன்ட் அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டபுள் கிட்ட இருக்குது ஆக்சுவலாக கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் கிட்ட வந்து டேக்ஸ் ரேட்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி டீசல் அண்ட் பெட்ரோலுக்கு ஸோ அந்த சூழ்நிலை வந்து கண்டிப்பாக மாறணும் தே ஷுட் ட்ரை டு பிரிங் இட் அண்டர் ஜிஎஸ்டி ஸ்டார் ஹோட்டலுக்கு நம்ம கட்டுறத விட நம்ம வந்து டீசலுக்கு வந்து கொடுக்குறோம் அது வந்து அத்தியாவசிய பொருட்களில் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது அப்படின்னு சொன்னால் அதில் வந்து என்ன அதில் ஒரு ரேஷ்னலே இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து டெஃப இட்ஸ் ஹை டைம் ஆக்சுவலாக அரசாங்கம் வந்து அதை வந்து அதை வரைமுறைப்படுத்தி படுத்த வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஆக்சுவலாக அதர்வைஸ் வந்து டெய்லி ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபான்னு ஏறிட்டே போகிறதுன்னு சொன்னால் தெர் இஸ் நோ அதுக்காக வந்து பயன்பாடு குறையுமா அப்படின்னு பார்த்தா அதுவும் ராங் கேல்குலேஷன் கண்டிப்பாக தேவை ஆக்சுவலாக அதனால் வந்து நான் வந்து டீசல் விலை ஏற்றுறேன் பெட்ரோல் விலை ஏற்றுறேன் அதனால் வந்து அதனுடைய பயன்பாடு வந்து குறையும் அதோடைய டிமாண்ட் வந்து குறையும் அப்படின்னாக்கா அதில் அது கண்டிப்பாக ஒர்க் அவுட் ஆகாது நம்மளுடைய சிஸ்டமில் அதனால் வந்து அரசாங்கம் வந்து டெஃபினட்டாக தே ஷுட் ரீவிசிட் அண்ட் ஏதாவது பண்ணியே ஆகணும் ஆக்சுவலி இப்போ வந்து பெட்ரோல் விலை கடந்த மாதத்துலேருந்து இந்த மாதம் வரைக்கும் எவ்வளவு ஏறி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு செய்தித்துக்கு போய் பார்க்கலாம் தமிழ்நாடு அரசு பொது போக்குவரத்தாக இருக்கக்கூடிய பேருந்துகளின் கட்டணத்தை உயர்த்தின பிறகு அதன் பிறகு சென்னை மாநகருக்குள்ள குறிப்பாக ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடிய மக்கள் அதிக அளவில் டூ வீலர் மற்றும் கார்களை பயன்படுத்தக்கூடிய நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதிலும் கூட பேருந்து கட்டணங்களில் ஒரு நாளைக்கு அறுபதுலேருந்து எழுபது ரூபா சராசரியாக செலவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை இருப்பதனால அதுக்கு பதிலாக பெட்ரோல் போட்டு தங்களுடைய சொந்த வாகனங்களாக இருக்கக்கூடிய கார் அண்ட் பைக்ஸை யூஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்காங்க இருந்தாலும் கூட பெட்ரோல் விலையில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய விலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது சாமானிய மக்களை கடுமையாக பாதிச்சிருக்கு உதாரணத்திற்கு டிசம்பர் ஒன்றாம் தேதி அறுபத்தி ஏழு ரூபா எழுபத்தி ஒரு பைசா என்கிற நிலையில் இருந்த பெட்ரோலுடைய விலை தற்போது ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி எழுபத்தி ஐந்து ரூபாய் பதினெட்டு காசுகள் என்ற நிலை நிலையில் இருக்குது ஒவ்வொரு நாளும் பைசா கணக்கில் அந்த விலை உயர்வு அப்படிங்கிறது இருந்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு நாள்லேயே ஒரு கடுமையான விலையேற்றத்திற்கு பெட்ரோல் உள்ளாகியிருக்கு ஒரே நாளில் இவ்வளவு விலையேற்றம் இருந்திருந்தால் கண்டிப்பாக இது மக்களுக்கு பெரும் அதிருப்தியை உண்டாக்கியிருக்கும் மக்களுடைய போராட்டங்களும் வெடிச்சிருக்கும் ஆனால் தினம் தினம் பெட்ரோலுடைய விலை மாற்றி அமைக்கப்படுவதனால மக்கள் இதை சாதாரணமாக கடந்து போகிறாங்க இருந்தாலும் கூட இறுதியாக ஒரு சாமானியன் ஒரு மாத சம்பளத்தை நம்பி தன்னுடைய வாழ்க்கையை ரன் பண்ணக்கூடிய ஒருத்தர் பெட்ரோலுக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதுனால பொது போக்குவரத்தான பேருந்தையும் பயன்படுத்த முடியாமல் பெட்ரோல் டீசல் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி இயக்கக்கூடிய தங்கள் சொந்த வாகனங்களையும் பயன்படுத்த முடியாமல் என்ன செய்வது என்று திகைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தான் தற்போது இருக்குது நாளுக்கு நாள் எகிரும் பெட்ரோலினுடைய விலை இதற்கு மாற்று வழிகள் என்ன இந்த ஏறும் இந்த விலையை ஒரு வரைமுறைக்குள் கொண்டு வர முடியாதா இது குறித்து பலவராக விவாதித்துக் கொண்டிருக்
எட்டு திசை தொடர்கிறது விவாதத்தை தொடரலாம் சார் இப்போ ரொம்ப சமீபமாக தான் இந்த விலையேற்றம் வந்து மிக கடுமையான ஒரு டிஃப்ரென்சஸ் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து ஏறிட்டே இருக்குது அப்படின்றோம் இப்போ கவர்மெண்ட் வந்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தானே சுயமாக முடிவு பண்ணி கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அந்த விதியை தளர்த்திட்டு அவங்க ஒரு கட்டுக்குள் கொண்டு வரும்போது இதெல்லாம் நார்மல் ஆகும் அப்படின்றோம் அதை தாண்டி இந்த முறை அதாவது டேக்ஸும் அதிகமாக வாங்குகிறாங்க மற்ற துறைகள்லேயும் வந்து இழப்பீடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க போக்குவரத்து கட்டணமும் அதிகமாகிட்டுன்றோம் ஸோ இந்த புலம்பல்களுக்கெல்லாம் ஒரு நிரந்தர தீர்வு என்னவாக இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நிரந்தர தீர்வுன்றது மேடம் சொன்ன மாதிரி இருபத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் டேக்ஸ் பேக் பிராக்கெட்டில் இருக்கிற ஜிஎஸ்டி பெட்ரோல் டீசல் விலைக்கான இருபத்தெட்டு சதவீதம் இருக்கிறத வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு மினிமம் ரேட்டுக்கு கொண்டு வந்து இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி வந்து அஞ்சு பர்சன்டேஜ் தான் அஞ்சு பர்சன்டேஜும் வைக்கணும்ல ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டின்னு கொண்டு வந்து வச்சுட்டாங்கன்னா ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் சரக்கு எப்படி வந்து இன்றைக்கி வந்து டோலே கிடையாது இந்த வண்டி ஒரு கார்கோ வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகிறதுக்கு டோலே கிடையாது இவே பில்லுன்னு ஒன்று இப்போ ரீசெண்டாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த இவே பில் மூலிமா சரக்கோ எது வேணாலும் ஒரு பொருள் இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுறதுக்கு முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் இல்லை அந்த டாக்குமெண்ட்டில் ரோட்டில் பிடிப்பாங்க அதெல்லாம் இப்போ கிடையாது ஓகே ஈஸி மூமெண்ட் ஆஃப் கார்கோ ஆல் ஓவர் இந்தியா அதாவது சீம்லெஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் கார்கோன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்படி வந்து சரக்கு போகிறதுக்கும் வர்றதுக்கும் இந்தியாவுக்குள்ளே எந்த விதமான தடையும் இல்லாமல் இருக்கிற அரசாங்கம் ஏற்படுத்த போது இந்த ஜிஎஸ்டிக்கும் பெட்ரோலுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தர நிர்ணயம் கொண்டு வந்து வச்சு ஒரு போ நிறுத்தினாங்கன்னா ஒன்று சொன்ன மாதிரி பேசிக் பொருட்களோட விலை காய்கறி விலைகள் பொருட்களுடைய அத்தியாவசிய பொருட்கள் காய்கறி விலைகளோட விலை டோல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து டோல் வந்து எடுத்தது அதே மாதிரி இந்த தோல் வண்டிகளுக்கு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லைங்களா பஸ்ஸுக்கு காருக்கு கலெக்ட் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதை வந்து அரசாங்கம் உடனடியாக விட்ரா பண்ணும் ஆல் ஓவர் இந்தியா பேசிஸில் ரோடு போடுறதுன்றது அரசாங்கத்தோட கடமை ஆனால் அதை வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுக்கும்போது ப்ரைவேட்டைசேஷன் கொடுக்கும்போது நீங்கள் சொல்லாம மாதிரி ப்ரைவேட்டுக்கு எடுத்து பண்ணுறது பெட்ரோலுக்கு பண்ணணும் போது எல்லாத்தையுமே பண்ணணும் அரசாங்கம் இது எல்லாத்தையும் ஒரு பிராக்கெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்து அரசாங்கம் ஒரு நிலைப்பாடை எடுத்தால் மட்டும்தான் இந்த ஒரு எல்லா விலைகளுமே அரசாங்கத்தோட கட்டுப்பாட்டு கீழே வரும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து இந்த டோல் இந்த சமாச்சாரங்கள்லாம் பண்ணும்பொழுது அரசாங்கம் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா இப்போ இந்த போக்குவரத்து பெட்ரோல் டீசல் இந்த கட்டண உயர்வு இது எல்லாத்துலேயும் ஒன்று வந்து சாலைகள் இருக்கக்கூடிய பெருநகர சாலைகளில் வெளிப்புற புறவழி சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய டோல் முக்கியமான இடம் டோல் பட் அது வந்து ப்ரைவேட்டைசேஷன் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அதனுடைய தரம் குவாலிட்டி அப்படிங்கும் போது அது அவங்க டோல்க்கான கட்டணம் சரின்றீங்களா தவறுன்றீங்களா கண்டிப்பாக தவறு தான் எப்படி சொல்ல வரேன்னா ஒரு டோலுக்கான இத்தனை வருஷங்கள் குறைபாடு இருக்க குறி குறியீடு இருக்கணும் இவ்வளோ வருஷம் தான் இருக்கணும்னு இருக்கும் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டோல் இருந்தது முதல் முதல் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இன்டர்நேஷ்னல் ரோடு கிரியேட் பண்ணும்போது சிங்கப்பூர்லேருந்து மலேசியா போகிற ரோட்லலாம் டோல் இருக்குது இருக்க தான் இருக்குது பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஒன்லி டு மெயின்டைன் த சிக்ஸ் ட்ராக் ரோடு பட் இங்கே ரோடே மெயின்டைன் ஆகுறது இல்லையே அப்படி இருக்கிற சமயத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அரசாங்கம் எல்லாத்தையுமே தன் கைக்குள்ளே எடுத்துட்டு ஒன்று ஒன்றுத்தையாக நீங்கள் எடுத்துட்டு ஜிஎஸ்டின்னு கொண்டு வந்தீங்க பெட்ரோல் டீசல் விலை எடுத்துக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கோங்க ப்ளஸ் டோலை கையில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து கவர்மெண்ட் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் எப்படி இவே பில்லுன்னு கொண்டு வந்து சரக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் டேக்ஸ் கிடையாது ஜிஎஸ்டி இருக்கிறதுனால ஒன்றும் ஒரு டாக்குமெண்ட் வாங்கினா எப்படி நீங்கள் மூவ் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி டோல் இருக்கக்கூடாது ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஒரு தனியார் மயமாக்கிலிருந்து அரசு கையில் எடுத்துகிட்டா எல்லாம் சரியாயிடும் சரியாயிடும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அரசாங்கம் தன் தன்னிலைப்படுத்தி அதை கொண்டு வரணும் தன்னை தன்னை அரசாங்கம் தன் கையில் எடுத்திருக்கிற எல்லாமே சரியா இருக்குன்னா அப்போ அரசாங்கம் தன் கையில் இருக்கக்கூடிய போக்குவரத்து துறையில இந்த அளவுக்கு இழப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நஷ்டம் அப்படின்ற இத்தனை ஆயிரம் கோடி இழப்புன்றாங்க அதையே வருது தமிழ்நாடு பொறுத்த வரைக்கும் கேக்குறீங்களா நீங்க நான் இந்திய நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் கேக்குறீங்களான்னு கே தெரியல பக்கத்திலே இருக்கிற கே எஸ் இதையும் எடுத்துக்கலாம் பெரும்பான்மையாட்ரான்ஸ்போர்ட் வந்து போன வாட்டி பட்ஜெட்ல கொடுக்கும் போது பிளஸ்ல காமிக்கிறாங்க வருமானத்துல இருந்ததுன்னு கர்நாடகா ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் காமிக்கிறாங்க தமிழ்நாடு சரக்கு தமிழ் போக்குவரத்து <laughs> பொதுமக்கள் பொது வெளியில தெரியப்படுத்தணும் போக்குவரத்து சரியான வார்த்தைகள்ல அது அந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்தணும்னா என்ன சொல்வீங்க
நஷ்டமாயிடுச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கிடையாது எந்த ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் வியாபாரம் எந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் வியாபாரமாக இருந்தாலும் குறைஞ்ச பர்சன்ட் முப்பது சதவீதம் லாபம் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபீல்டில் டிரான்ஸ்போர்ட் வியாபாரம் பண்ணுற எங்களுக்கே லாபம் முப்பது சதவீதம் இருக்கும்போது அரசாங்கத்துக்கு இருக்காதா தமிழ்நாடு ஃபுல்லும் பேருந்து செயல்படுத்தும் தமிழக அரசுக்கு நஷ்டம் என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக தமிழக அரசாங்கமானது பேருந்து நிர்வாகத்தை தனியாரகம் கண்டிப்பாக கொடுப்பதில் தவறு இப்போ இது எந்த துறைக்கும் பொருந்தும் இல்லையா இது மத்திய அரசுக்கும் பொருந்தும் மாநில அரசுக்கும் அப்போ மத்திய அரசு இந்த பெட்ரோல் டீசலுக்கு டாக்ஸ் அதிகமாக வசூலிக்கும் போது ஒரு சுங்க கட்டணத்துக்கு மட்டும் நம்ம தனியார் மையத்திட்ட இருந்து வாங்கி அரசு கிட்ட கொடுக்கணும் இதற்கு இதை முடிச்சு போட்டு நம்ம எப்படி பேச முடியும் கண்டிப்பாக வியாபாரம் அப்படி அதாவது வந்து இவங்க வந்து முதல்ல வந்து அந்த காலத்தில் ரோடு இல்லைன்றதுனால அது கொடுத்தாங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கோல்டன் ஸ்ட்ரக்சர் ரோடு அப்படின்னு சொல்லி தங்க நாற்கர சாலைன்றதுனால கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்க இப்போ அந்த சாலை பொதுமக்களுக்கும் சரி ஒரு வணிக ரீதியாக பயன்படுத்துகிற பயணீட்டாளர்களுக்கும் சரி எந்த அளவு உதவிகரமாக இருக்கு இல்லையா கண்டி கண்டிப்பாக உதவிகரமாக இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் கண்டிப்பாக உதவிகரமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள் அந்த காலத்து ரோடையும் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கு இருக்கிற ரோடையும் பார்த்துருக்கோம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஆனால் அந்த டோலுன்ற வருஷத்துக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம்னா அஞ்சு வருஷம் லீஸு கொடுத்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அரசாங்கம் எடுத்து செய்தால் ஓகே அது நன்றாக இருக்கும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து ஓகே மற்றும் இன்னொரு ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் சொல்லணும் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸில் நான் டிரான்ஸ்போர்ட் வண்டி வச்சுருந்தா எனக்கு ஜிஎஸ்டி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் என்னிடம் தான் இன்னொரு ஏஜென்ட் வாங்கி இன்னொருத்தம் பண்ணான்னா பதினெட்டு சதவீதம் அதாவது அரசாங்கமானது என்ன செய்யணும்னா ஜிஎஸ்டி வரி என்ற வாகனத்துக்கான வ வரி ஒரு பொருள் சரக்கு ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மாறுற ஜிஎஸ்டி வரியை நிலைப்பாடு ஏற்படுத்தி ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் யார் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் பன்னெண்டு சதவீதம் தான் மேக்ஸிமம்ன்ற ஒரு ஒரு தர நிர்ணயம் கொண்டு வரணும் இப்போ நீங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க நான் உங்கள்கிட்ட வாங்கி பண்ணுறேன்னா பதினெட்டு சதவீதத்துக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஜிஎஸ்டி இருக்குது அப்படி இருக்கக்கூடாது எல்லாருக்குமே அஞ்சு சதவீதம் ஜிஎஸ்டின்னு கொண்டு வந்தால் மட்டும்தான் ஒரு சரக்கு ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது விலை நிர்ணயம் ஏற்படும் இதனால் விலைவாசி கண்ட்ரோல் ஆகும் பெட்ரோல் விலையை மட்டும் பார்க்குறோம் நம்ம எல்லாருமே நமக்கு வெளியில் இருக்கிற மற்ற விஷயங்கள் ஒரு பொருளை இன்னொரு இடத்துக்கு மாற்றுறதுக்கு அந்த பொருளுக்கான கொடுக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி விலையானது பதினெட்டு சதவீதம் இருக்குது அதை வந்து அஞ்சு சதவீதம் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டராக இருந்தால் அஞ்சு சதவீதம் சொல்கிறாங்க ஆனால் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து இன்னொருத்தர் வாங்கி பண்ணும்போது அது பதினெட்டு சதவீதம் சொல்கிறாங்க அதுவும் அஞ்சு சதவீதமாக இருக்கணும் என்பது தான் என்னோடய கருத்து ஓகே தொடர்ந்து உங்கள்கிட்ட அடுத்த ஒரு முக்கியமான கேள்வி இருக்குது பட் அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு வரேன் மேம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்றைக்கி வந்து எல்லாருமே ஒரு வேலை நிமித்தமாகவும் சரி கல்வி நிமித்தமாகவும் சரி மாணவர்கள்லேருந்து முதியவர்கள் வரைக்கும் ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பயன்படுத்தக்கூடிய இடங்களில் தான் இருக்கும் இப்போது ஒரு போக்குவரத்து கட்டணமும் உயர்ந்துருச்சு பெட்ரோல் டீசல் விலைங்கும் போது ஒரு இருசக்கர வாகனம் அண்ட் ஒரு ஃபோர் வீலரையும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அதிகமாக எடுக்க முடியாது பட்ஜெட் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா ஒரு தனி மனிதன் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு ஃபேமிலி என்ன பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதுதான் நான் சொல்கிறது ஏன்னா பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டும் ரேட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ப்ரைவேட்டாக வந்து அவங்கவுங்க இண்டிவிஜுவல் வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுலையும் நாலொரு மேனியும் பொழுது ஒரு வண்ணமுமா பெட்ரோல் விலையும் டீசல் விலையும் ஏறின் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ டூ வீலர் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நெசசிட்டி மாதிரி ஆகிடுச்சு ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து ஒரு டூ வீலர் வச்சுருக்காங்கிற மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தேவையான ஒரு வாகனம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற பட்சத்தில் கண்டிப்பாக இந்த பெட்ரோல் விலை வந்து ஏறுறது டெய்லி ஏறுறது வந்து ரொம்பவே பாதிக்கப்போகுது ஓகே அண்டு இன்னொரு இது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு லார்ஜர் பிக்சர் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அரசாங்கம் வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த அது இம்ப்ரூவ் பண்ணி நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஸ்டேட்டில் சென்னையில் அப்படிங்கிறத காமிச்சுட்டு அதை அரசாங்கம் வந்து நீங்கள் பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணி காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இம்ப்ரூவ் பட் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க வந்து நஷ்ட ஈடு இழப்புன்னு சொல்லிட்டு மிக அதிக அளவில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியான சூழலில் நீங்கள் ப்ரைவேட்டைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை எப்படி பார்க்குறீங்க சி ப்ரைவேட்டைசேஷன் வந்து எல்லா இதுலேயும் சில இது சில ஏரியாஸில் ஒர்க் ஆகுமா இருக்கும் சில சி அரசாங்கம் கையில் இருக்கு அப்படிங்கிறப்போ டெஃபினட்டாக மக்கள் மனசு ஒரு செயல் இழந்து விட்டதுனால தான் இன்னைக்கு இப்படி ஒரு கேள்வி வருது இல்லையா செயல் இழந்து விட்டது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது அவங்க மனசு வைத்தால் கண்டிப்பாக ஒழுங்காக மேனேஜ் பண்ணி ஒழுங்காக பிளான் பண்ணினாக்க கண்டிப
நீங்க <laughs> 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 தமிழக அரசாங்கம் கண்ணூர்ந்து தன்னுடைய நிர்வாகத்தில் கவனத்தை செலுத்த வேண்டும் இப்போ நான் தான் சொல்கிறேன் ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி நடத்துகிற ஒரு ட்ரெய்லர் வச்சிருக்கிறவனுக்கு முப்பது சதவீதம் லாபம் இருக்குது அப்படின்னும் போது தனியார் மயமாக்கல் உலக தனியார் மயமாக்கல் அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய பயன்பாடு அப்படிங்கிறது நிறைய விஷயங்களை நம்ம சயின்டிஃபிக்காக நிறைய விஷயங்கள் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் அடித்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் இன்றைக்கி மொபைல் ஃபோன்லேருந்து எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒரு இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்லாமே கிடைக்கிறது அதே நேரம் ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் அதிகரிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் இல்லையா வசதிகள் எல்லாமே இந்த அளவுக்கு அடித்தட்டு மக்கள் வரைக்கும் வந்திருக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கும்போது அந்த எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கணும் பட் அதில் ஏன் இந்த சரிவு அரசாங்கத்தினுடைய இந்த குறைபாடுகள் தான் சொல்லணுமே தடுத்து வேற எந்த விதத்துலையும் இந்த சரிவை சொல்ல முடியாது அதாவது ஆனால் பல விஷயங்களில் பல விதங்களில் தமிழ்நாடு முன்னிலையில் தான் இருக்குது நம்ம மக்களோட அறிவுபூர்வமான வாழ்க்கையாக இருக்கட்டும் தமிழ்நாடு இந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கிறதுக்கு காரணம் அரசாங்கம் இல்லை மக்கள் தான் சொல்லுவேன் எப்படின்னா மக்கள் எல்லாரும் எங்கே இருந்தாலும் இங்கேருந்து சென்னையில் இருக்கணும் ராசிபுரத்தில் போய் படிக்கிறான் ராசிபுரத்தில் நல்லா காலேஜ் கேட்டு தமிழ்நாடு சென்னைக்கு வரான் எங்கே இருந்தாலும் நம்ம தமிழர்கள் போய் எந்த இடத்துல எந்த தேசங்களுக்கு போனாலும் நம்ம தமிழர்கள் நம்மளை வளர்ந்து வர வைக்கிறாங்க அந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்காங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இருக்கிறது காரணம் மக்கள் தானே தவிர்த்து தமிழக அரசாங்கம் என்பது தன்னுடைய நிலைப்பாடை இருபத்தைந்து வருடங்களாக தன்னுடைய நிலைப்பாட்டிலிருந்து தவறி மக்களுக்கு சேவை செய்வதில் குறைந்திருக்கு என்னென்னா ஒரு ரோடு இல்லை நல்ல பஸ் இல்லை போகிறதுக்கு பஸ்ஸை ஓட்டுறவும் குடிக்கிறான் குடித்த பஸ் காரனை எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் போடுறாங்க அந்த நிலையில் தான் இன்றைக்கி தமிழகம் இருக்குது இதை வந்து எந்த அளவுக்கு செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்கான் செக் பண்ணுற ஆஃபி நேற்று ஒரு வாட்ஸ்அப்பில் பார்த்தா கண்டக்டர் குடிச்சிருக்கான் அவனை ச சஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க மினிஸ்டருங்க இப்போ பேட்டி கொடுக்கறத விட்டுட்டு நேராக போய் மக்கள் இப்போ கள்ளக்குறிச்சியில் இறங்கணும் என்ன பஸ் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஒரு மினிஸ்டர் இறங்கி ஒரு இடத்துல இருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் மக்களுக்கு ஒரு அங்கே வேலை செய்கிறவங்க எல்லாருக்கும் பயம் வரும் நிர்வாக திறன் அப்படின்றது சிறந்த முறையில் செயல்பட்டுதான் நஷ்டம் இல்லாத நஷ்டம் இல்லாத பேருந்து இயங்கும் நஷ்டம் இல்லாத பேருந்து இயங்கும் போது ரேட் ஏறாது பெட்ரோல் விலையை மட்டுமே நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது மற்ற நிர்வாக திறனும் இருக்கணும் அதே சமயத்தில் மத்திய அரசாங்கமானது ஜிஎஸ்டியை எல்லா மாநிலங்களுடன் பேசி ஜிஎஸ்டியை ஒரு நெட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரணும் கொண்டு வந்து அதை பன்னெண்டு சதவீதமாக ஜிஎஸ்டி ஆக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது கலால் வரியான மாநிலத்தோட கலால் வரியும் இருக்காது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட டேக்ஸ் இருக்காது அந்த இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட்டில் அவங்க என்ன பெட்ரோல் வாங்குறாங்களோ அதோட ஒரு பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆட் பண்ணாங்கன்னா எப்படி இருந்தாலுமே நாங்கள் இப்போ ஒரு சேனலில் காமிச்சார் அறுபத்தஞ்சி ரூபாய்க்கு காமிச்சார் இல்லைன்னா அறுபத்தஞ்சி ரூபா பத்து ரூபா நேராக குறையும் ஓகே அப்போ நேராக பத்து ரூபா குறையும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பொருட்களோட விலையும் குறையும் எல்லா பொருட்களோட விலையை குறும் பொழுது மக்களோட வாழ்க்கை தரம் ஓடும் இதுதான் சூப்பர் நம்ம தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் அதற்கு முன்னாடி கவர்மெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த பெட்ரோல் விலை நிர்ணயத்தில் அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி தொகுப்பை தற்போது பார்க்கலாம் தமிழகத்தில் தற்போது பேருந்து கட்டணங்கள் அறுபத்தி ஆறு சதவீதம் உயர்த்தப்பட்டுள்ளதால் தினந்தோறும் வேலைக்கு செல்வோர் இருசக்கர வாகனம் கார் போன்றவற்றையே அதிகம் பயன்படுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளனர் தினசரி போக்குவரத்திற்கு செலவிடும் தொகையை பெட்ரோலுக்கு செலவிடலாம் என்ற மனநிலையில் பயணிகள் உள்ளனர் போக்குவரத்து வசதிகள் சரியானதாகவும் குறைந்த கட்டணத்திலும் இருந்தால் வாகனங்களை அதிகம் பயன்படுத்தும் நிலை இருக்காது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு நிலவரப்படி அதிக வாகனங்கள் கொண்ட நகரங்கள் பட்டியலில் டெல்லிக்கு அடுத்ததாக சென்னை இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது சென்னையில் மட்டும் தற்போது நாற்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட வாகனங்கள் உள்ளன அதிலும் குறிப்பாக வாகன அடர்த்தியில் ஒரு கிலோமீட்டருக்கு இரண்டாயிரத்தி தொன்னூற்று மூன்று வாகனங்கள் என இந்தியாவிலேயே சென்னை முதலிடம் வகிக்கிறது சென்னையில் உள்ள வாகனங்களுக்கு மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் அல்லது டீசல் என்று எடுத்துக்கொண்டால் கூட ஒரு நாளைக்கு மட்டும் நாற்பது லட்சம் லிட்டர் பெட்ரோல் அல்லது டீசல் தேவைப்படுகிறது 
இந்த நிலையில் நாளுக்கு நாள் பெருகிக் கொண்டே போகும் வாகனங்களுக்கு எதிர்காலத்தில் பெட்ரோல் டீசல் ஆகிய எரிபொருட்கள் கிடைப்பது எப்படி சாத்தியமாகும் என்ற கேள்வியும் எழுகிறது மக்களுக்கு தேவையான போக்குவரத்து வசதிகளை அரசு ஏற்படுத்தி கொடுத்தாலே பெரும்பாலான தனியார் வாகனங்களுக்கான எரிபொருள் தேவையை குறைக்கலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது எகிரும் பெட்ரோல் விலை தொடர்ந்து விவாதிக்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பின்னர் எட்டு திசை தொடர்கிறது தற்போது இந்த எகிரும் பெட்ரோல் விலை இது குறித்து விவாதிக்கிறதுக்காக இன்னொரு சூப்பர் கெஸ்ட் நம்ம கூட சேர்ந்திருக்கிறாங்க திரு சத்யகுமார் பொருளாதார நிபுணர் அவங்களையும் வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போ வந்து இந்த பெட்ரோல் விலை நாளுக்கு நாள் எகிரிட்டு இருக்கு இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து விவாதிச்சுட்டு இருக்கோம் இந்த பெட்ரோல் அப்படிங்கிற இந்த விலை ஏற்றத்துக்கு சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் அப்படிங்கிற ஒரு விலை வந்து ஒரு முக்கியமாக சொல்லப்படுகிறது இப்போ இந்தியாவில் மொத்தமாக பெட்ரோல் வந்து நமக்கு தேவை வந்து இருபது பர்சன்ட் தான் உள் நம்ம நாட்டில் வந்து உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து இறக்குமதி தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இதில் வந்து அந்நிய செலாவணி இழப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஆறு லட்சம் கோடிக்கு மேலே இருக்குது ஒரு மில்ட்ரிக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறதை விட இதில் வந்து ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக செலவு பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் பட் வாட் எவர் இட் இஸ் மக்களுக்கு வந்து தினம் தினம் இந்த மாதிரியான விலையேற்றம் மிக அதிக சிரமங்களை எல்லா விதத்திலையும் கொடுக்குது இந்நிலையில் இப்போ பட்ஜெட் வேற வரப்போகுது இல்லையா ஸோ இதெல்லாம் ஜிஎஸ்டிக்குள்ள கொண்டு வருது இந்த சூழல்லாம் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ அந்நிய செலாவணி வந்து ஆயில்னால க்ரூட் ஆயில்னால வரது வந்து இது அக்செப்டபிள் ஃபேக்ட் தான் இன்ஃபேக்ட் பட்ஜெட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் லேக் க்ரோஸு பட் இதுக்காக நம்ம அந்நிய செலாவணி வந்து இந்த ஆயில் லைக் இம்போர்ட்ஸ்னால வந்து நீங்கள் சொன்ன ஃபேக்ட்ஸ் ரைட் தான் டுவெண்ட்டி பர்சென்ட் வந்து தான் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சுதந்திரம் வாங்கினதுக்கப்புறம் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்ப்ளோரேஷனில் பண்ணலை ஒன் ஆஃப் த கம்பெனி தே ஃப்ளோட் இஸ் ஒய்என்ஜிசின்னு ஒரு கம்பெனி இருக்குது அவங்களால தான் அந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் கூட நம்மளால் இன்றைக்கி இந்தியாவில் இருக்குது பட் இந்த இன்டென்சிவ் கேபிட்டல் இன்டென்சிவ் போடணுமா அப்படின்னு அந்த கொஸ்டின் வந்து கவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தப்போ இட் இஸ் பெட்டர் டு இம்போர்ட்னு சொல்லிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஃபார்ச்சுனேட் அந்த கவர்மெண்ட் வந்து பவருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஆக்சுவலாக பெட்ரோல் ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாச்சு ப்ரீவியஸ் கவர்மெண்ட் இருக்கும்போது வந்து பெட்ரோல் ப்ரைஸ் மோர் தேன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் பர் பேலாக இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி அந்த ரேஞ்சிலலாம் போயிட்டு இருந்தது பட் அந்த ரிடக்ஷன் அந்த ப்ரைஸஸ் வந்து உங்களுடைய ஃபிஸ்கல் டெபிசிட்டை கம்மியாச்சு பட் இப்போ வந்து என்னென்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து சீரியஸாக இது வந்து யோசிக்கணும் காரணம் யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க அதுக்கான செயல்பாடுகள் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் போன மினிஸ்டர் நம்ம பியூஷ் கோயல் அவர்கள் வந்து பவர் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ இப்போயும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க தொடர்ந்து பட் அந்த பவர் மினிஸ்டராக இருந்தப்போ என்ன பண்ணாருன்னா நிறையா ரெனியூபிள் எனர்ஜியை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுன்றதுக்காக அதுக்கான ஒரு ரெனியூபிள் எனர்ஜி பண்ணால் உதய ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து செயல்படுத்தியிருக்காங்க பட் இந்த விண்ட் பவர் ரெனியூபிள் எனர்ஜி வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ப்ரொமோட் பண்ணும் உலக லெவலில் கூட பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நேஷன்ஸ் வந்து அவங்களும் பயந்துட்டு இருக்காங்க காரணம் என்னென்னா ரெனியூபிள் எனர்ஜி பேட்ரி ஆப்ரேட்டட் வெஹிக்கிள்ஸு அதுக்கப்புறம் ஷேல் கேஸ்ன்னு சொல்லி யூஎஸில் இனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரைஸஸ் வந்து இப்போ ஏறுறது காரணம் வந்து ஒரு ஆர்டிஃபிஷியலாகவும் தெரியுது எப்படியும் நீங்கள் போய் பாருங்கள் இப்போ சவுதி அரேபியாவோட சாங்ஷன் அதுக்கப்புறம் பிரெனெட் பிரெட் பிரெட் ஆயில் ப்ரைஸ் கட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது சப்ளை கட் பண்ணி டிமாண்டை ஏற்றுறாங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க டிமாண்ட் அதிகமாக இருந்தது இப்போ டிமாண்டும் அதிகமாக இருக்குது பட் ஆனால் சப்ளை ஆர்டிஃபிஷியலாக கட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ தட் ப்ரைஸஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த ஒப்பே கண்ட்ரிஸ் வந்து ரஷ்யா வந்து லீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் குளோபலாகவே எல்லா கண்ட்ரீஸுமே இப்போ ப்ரொட்டக்ஷனிசமுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய கண்ட்ரியோட வளர்ச்சி அந்த குளோபல் பாத்தை விட்டுட்டு கண்ட்ரியோட வளர்ச்சிக்காக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனால எல்லா கண்ட்ரிக்குமே அந்நிய செலாவணி தேவை ஐ திங்க் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் அந்த விஷயத்தை வந்து சீரியஸாக திங்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா பிரதம மந்திரி கூட அதை பற்றி வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமில் கிளியராக பேசிகிட்டு இருக்காரு எப்படி இந்தியாவை க்ரோ பண்ணணும் அதை பற்றி ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் பண்ண சொல்லியிருந்தாரு அதாவது குளோபலைசேஷன் வந்து எல்லா கண்ட்ரியும் மூவ் ஆகிறாங்க ப்ரொட்டக்ஷன் போகிறாங்க அதனால் அந்த ஒரு அஜெண்டாவும் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் கன்சிடரிங் ஆல் தீஸ் எக்கனாமிக் ஃபேக்டர்ஸ் பெட்ரோல் இஸ் பீங் அ மேஜர் எக்கானமி இன்ஃபேக்ட் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் வந்து இந்த வேர்ல்டு எக்கனாமிக் ஃபோரமில் வந்து அவர் ஸ்கில் மினிஸ்ட
45% of the total revenue of the indirect tax. Motta indirect tax revenue la, Napathanji percent on the petrol, other petrol diesel all over the state government Patina, Ambathanji percent over the other than the GST value of the Vecheranga. If the Avachangana, GST take off or Avarico, Vilvechipo, GST settle under the Capro, Ulla Kunduanda, risk her car and Raga Vecheranga. Okay. The time has come now where petrol has to come into GST. Up to Vandal, Mupatrandumala, Mupatrandra Mala, interstate movement to go the Pananda person apply Panaguda, Mundra Oro, Al Capra Patina, Ungloda GST on the Eroth to person Vecha Kuda. Hmm. You know, that percent percent of the government is going to be So, the benefit of course, finance minister has a constraints. It is not easy to run the government. Okay. So, poverty, Punjab, so petrol price reduction is agenda the finance minister. That's why the price reduction is not the budget. in the budget. Okay, you are going to be in the first place. You are going to be in the first place. You are going to be in the first place. You are going to be in the first place. You are going to be in the first place. Petroleum is a very good thing. It is a very good thing. It is a very Ulakam Mulubadum, petrol diesel kama chaka, ethanol, biodiesel, irke yerivayo, propane, hydrogen akiyavi, sutu chulaluku, korintha kerde vilevicum yeripurulaka, yetrukula patulana. Idil, methane yerivayo, petrol evida, vile korintha daka vladu. Ulaka nadikuluku munodiaka, Brazilum americavum, petroluku badilaka, ethanali pine padatar and bitha vitana. Idanal, America will. E eighty five entra payeril, Yeripurul Pangukal, Adikam Mulana. Petrol dieselil, literica, Yerbati Ainta Sadavi the Mudal, Yenpati Ainta Sadavi the Mbari, Yetanale Kalan the Pine Patala. Adigabacham, Rubai Muppa the Ku, or a liter Yetanale, Panga Mudium. Anal, Gindi Avil, Tarpo the Tayarika Padum car engine gulil, Yerbati Ainta Sadavi the Mgetanale Pine Patum Baki Legi, but if I make a particular. Matra Variaka hydrogen a yet the Kundal, Padimutan Larigil hydrogen nirapi, Urupampirka and Pinal, are the Patta Karhulukuria hydrogen itan, Purti Sigamudi. Ade, Padimutan Larigil petrol nirapa padambodu, Urumunur Karhuluku, Yeripuru, Nirapa yellow. Yenil, hydrogen nirapi a weir alatha kalangal, Yera la mana yede kundaway. Ipatipata hydrogen pumpukalai padaka park and nirubu, make a peria savan. Melum, Petrolukum Matra Variaka, Minsara Archalukum, Peri Alavila and a Wipe Yirpadaka Salapadhirad. Virevil, Pala Vulaga Nadakalil, Minsaram, Bakan Tevika and a Matra Archalaka Matra Padavula the Kurpita Kada. Kacha Yenaka Matra Matamindri, Pala Vagayulum, Minsara Archali, Adi Halavil Urpati Sayum, Surya Archal Matum, Kachali, Pontavachin Mukia Tuati, Adi Karikum Suralum, Neringi Vitadaka Vitarikirad. Mr. Sathya Kumar, again question to you. If we have a matter of a little bit 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 of a Karimba Alekaliko Matuna, ethanol on the low percentage than you on the prepare Panla of Dindranga. But under ethanol, Tasma Kadeki Pora the Gada, the importance could occur. Yen among the ethanol or Machi Yeripurula, and the ethanol Matumella first Nama ethanol Pathi Kakrum, but in the mother and a march of volume regular, young government OC clan and cream. Importance. In fact, Munadi or a point clarification could know. In fact, we were saying Likunda and the Karimbu Kolmudal Panamuda, Angulu paper under the Karbuga paper and Rangla. Government on the Adigalam ethanol led Karanga, the kind of payment could occur there, the website is angle. Of course, uh, exactly. Tamunada government is clear up in the Yosikino, Karnana. Task marks are run by Tamunada government. In fact, are the close Panano, but still, task marks are run by them. And an array lab of Tamunada government some budget Ranga, Ana, website angle on the and the ethanol lava could be a labata. This is the first point of issue. The second point of issue is let's assume we close the task. This is the current situation. 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 The
தெரிய <laughs> 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 தனியாக அதுக்கு ஒரு இது வச்சு அந்த சக்கரையாக அது ஆலையிலேயே அவங்க வந்து அந்த கரும்பாலை இது பண்ணும்போதே வெளியில் எடுக்கும்போதே அந்த எத்தனாலோட பர்சன்டேஜை கொடுத்து அவங்களோட அக்கௌண்ட்டில் எப்படி வந்து விவசாயிகளுக்கு கடன் தள்ளுபடி பண்ணும்போது அவங்க அக்கௌண்ட்டில் போடுறாங்களோ அந்த மாதிரி அந்த பணத்தை கொடுத்தாங்கன்னா அவங்களோட விவசாய மேம்பாட்டுக்கு அது கண்டிப்பாக ஒத்தாசையாக இருக்கும் தான் சார் சொல்ல வர இந்த கரும்பு விவசாயத்தை இப்போ எவ்வளோ எப்படியெல்லாம் கவர்மெண்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அக்கௌண்ட் கூட எப்படின்னா இப்போ சார் மிக மிக அழகமாக சொல்லியிருந்தார் அக்கௌண்ட் கூட எப்படி பண்ணணும்னா ஜந்தன அக்கௌண்ட் இன்றைக்கி இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் மோடி அவர்கள் வந்து எல்லா மக்களுக்கு வந்து ஜந்தன கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா முப்பது கோடி ஃபேமிலிஸ் இன்றைக்கி நான் இந்தியாவில் வந்து நாற்பத்தஞ்சு கோடி ஃபேமிலிஸ் இருக்காங்க அதில் முப்பது கோடி ஃபேமிலிஸ் வந்து ஜந்தன அக்கௌண்ட்டில் இருக்காங்க ஒரு ஃபேமிலியில் ரெண்டு ரெண்டு பேர் எக்ஸ்ட்ரா கூட வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நைன்டி க்ரோர் பீப்பிள் ஆர் கனெக்டட் இன் ஜந்தன அக்கௌண்ட் ஸோ விவசாயிகளுக்கு ஜந்தன அக்கௌண்ட் இல்லைனா அந்த ஜந்தன அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ண வச்சு அவங்களுக்கு இந்த எத்தனால் பேமெண்ட்டை கொடுத்தா டெஃபினட்டாக ஒர்க் ஆகும் அதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஏன் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து டாஸ்மார்க் கன் பண்ணுறதுனு ஒரு பெரிய கேள்வியே இருக்குது ஒரு <laughs> 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 முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பதினெட்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து இண்டஸ்ட்ரி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியாஸ்ல நீங்க வந்து பவர் வந்து வேணும் அப்போ ரெனியூபிள் எனர்ஜியை இந்த முப்பத்தி ரெண்டு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயுமே அங்கங்க எத்தனால் ஃபேக்டரிஸ் ஓப்பன் பண்ணி டாஸ்மாக்கை க்ளோஸ் பண்ணாலே உங்களுக்கு ரெனியூபிள் எனர்ஜியை பிக்அப் பண்ண முடியும் ரெனியூபிள் எனர்ஜிங்கிறது இட்ஸ் நாட் த அஜெண்ட் ஆஃப் த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் renewable energy is also the agenda of the state government ninga soninga nidhi mandri arun chetli avungalku vandu evlo periya kashtam financially or budget prepare pandrada madri nariya vishayangal soninga accepted ones adhe madri or naatoda poruladharamum ilappu illama eppadi renewable energy use pananum makkaloda ulaippa endha alavukku or naatoda poruladharatha munnetrathadhukku payanpaduthanum indha madriyana vishayangalum correct ah vandu or nirvaagam vandu pannanum illaya ipo correct ninga enna solla varinga enak puriyudhu ipo tamil nadu government budget ஆல்கோஹால் தான சார் இருக்கு டாஸ்மாக் ரன் பண்ணி அந்த ரெவென்யூனால தான் நம்ம படிப்புக்கே ஃபண்ட் பண்றோம் அப்படிங்கற ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நீங்க சொல்ல வரீங்க ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உண்மை அதுதான் இப்ப தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல வந்து ஆல்கோஹால் ரெவென்யூ இப்ப பாத்தீங்கன்னா மெயினா ஜிஎஸ்டி எல்லாத்துக்கும் அப்ளிகபிள் ஆனா ஆல்கோஹால் அதுக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது மிக மிக முக்கியமான ரீசனே தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் தான் ஏன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல தான் ஆல்கோஹால் நிறைய ரெவென்யூ வந்து அதை நம்ம எஜுகேஷன் ஃபண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் this model has to be changed yes. tamil nadu is a unique state where 32 districts are uh, there in 18 districts are industry districts ninga industry districts la periki production increase panni consumption balance panna unga tamil nadu state mari number 1 state aaradhukana vaippu endha state ku me kadaiyadhu appo yen pannala nu nenikireenga pannala na adukana various kaaranam irukk in fact the public i don't want to open in the public forums but still you need to go and check the no, governance model you need model. to open in a public forum ah, uh, that you need to check the governance model to be in a diplomatic fashion If you check the governance model in Tamil Nadu state, la, you will understand why the situation is like that. So, then people have to take a choice. Second thing, you know, you know, renewable energy, again to repeat, it is not the role of the central government. It is also the role of the state government to promote renewable energy sector. If you look at Pollachi, you know, Pollachi, you know, there are thousands of uh, wind, windmills. So, but uh, if you look at that, there are many cars. So companies, windmill companies are promote pannu, solar energy are promote pannu. Take for example of Gujarat. In the Narmada uh, river, mele, they have put a solar energy in uh, the Narmada river. Mele pannu, in the Gujarat has become a surplus in power. So why can't Tamil Nadu? So we need to, in the river, mele, you are not here. All the more river. There is no river. If you have a river, you can't go to the river. You can't go to the river. See, there is no river. There is no river. நிறைய 
விஷயங்கள் இருக்கு சார் சொன்ன சொல்றோம் பட் இன்னைக்கு பெட்ரோல் டீசல் விலை வந்து உயர்ந்துருச்சு அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு நம்ம வந்து இறக்குமதி தான் அதிகமா எதிர்பார்க்கிறோம் சொல்றோம் பட் ஒரு கரண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ஜென்ரேட்டர் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னா என்ன தேவைப்படுறது நிறைய கம்பெனிஸ்ல வந்து ஒரு பெரிய பெரிய இன்ஜின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு மோட்டார்ஸ் இருக்கு பெரிய பெரிய இயந்திரங்கள் எல்லாம் இயக்கணும்னா உங்களுக்கு என்ன தேவைப்படுது சோ அப்ப அதற்கு மாற்ற சக்தி என்ன மின் சக்தியை இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சோ நம்ம ஓவரால் எல்லாத்தையும் திங்க் பண்ண மக்களுக்கு புரிய வைக்க வேண்டியது நீங்க சொல்றது டீசலுக்கு பதிலாக செயல்படுத்தி <laughs> 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 மிடில் கிளாஸ் இருக்கான் எல்லாத்தையும் சமநிலைப்படுத்தி தான் ஒரு பொருளாதாரத்தை எடுத்து போக வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கிறதுனால இதனா இதை எடுத்துட்டு வந்து உடனே எடுத்துட்டு வந்து கடையில் எடுத்து விற்கிற பொருள் கிடையாது இல்லை நம்ம எல்லா விஷயம் இப்போ சாதாரணமாக ஒரு விஷயம் அவர் சொன்னார் தமிழ்நாட்டில் பதினெட்டு இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்டேட்ஸ் இது மாவட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போ இப்போ நம்ம தேவை அப்படின்னு சொல்லும்போது விண்மில் காற்றாலை சொல்கிறோம் ஒரு சூரிய மின் சக்தின்னு சொல்கிறோம் பட் இதை எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு மக்கள் கிட்ட இதை யூஸ் பண்ணி மின்சக்தியை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு சூரிய மின்சக்தி ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த சோலார் பேனல் இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து நம்ம நாட்டில் உற்பத்தி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த உற்பத்தி பண்ணுற ஆளுங்கள்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க இப்போ இது வரைக்கும் இம்போர்ட் பண்ணி நர்மதாரி வர மேலே போட்டுருக்கிறதெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணி போட்டது தான் இறக்குமதி செய்து பண்ணது தான் அது அரசாங்கம் வந்து இன்றைக்கி என்ன பண்ணுறது இறக்குமதிக்கு தடுப்பு தடுப்பு போட்டிருக்காங்க இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது கண்டெய்னர் கிளியரன்ஸ் பண்ணாமல் சென்னை போட்டுறது தான் இருந்து இப்போ தான் ரீ ரிலீ ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சோலார் பேனல் இதுனா சோலார் பேனல்ன்றது இன்றைக்கி என்ன வேணும் நாட்டுக்கு அது வந்து ரினவபிள் எனர்ஜி அதனால் வந்து இட் இஸ் கிவிங் ஏ கரண்ட் அப்படி இருக்கும்போது அது அரசாங்கம் அதாவது வந்து தண்ணிலை செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் ஆற வரைக்கும் தண்ணிகர் ஆற வரைக்கும் ஃபாரின்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறதுல என்ன தவறு இருக்குது ஆனால் இன்றைக்கி அரசாங்கம் என்ன ஒரு பக்கம் என்ன டெசிஷன் எடுக்குது சோலார் பேனல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் கரண்ட் வேணும் ஃபீல் பண்ணுறோம் இன்னொரு பக்கம் அதுக்கான இறக்குமதி வரி நூறு ச நூறு ரூபா இருக்கிற சோலார் பேனலில் நூற்றம்பது ரூபா கட்டிட்டு பேங்க் கேரண்டி கொடுத்து எடுத்துட்டு போகணும்னு சொல்கிறது தான் இன்றைக்கி அரசாங்கம் இருக்குது கேட்டீங்களா பொருளாதார நிபுணர்கள் இந்த பொருளாதார நிபுணர்கள் அதை கொண்டு அரசாங்கத்துக்கிட்ட ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இந்த பட்ஜெட்டில் சோலார் பேலனுக்கான கன்சிடரேஷன் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரெனவபிள் எனர்ஜி சார் சொன்ன மாதிரி பெட்ரோல் வந்து டேக்ஸ் பிராக்கெட்டில் ஜிஎஸ்டி பிராக்கெட்டில் வரும் வந்ததுன்னா அதனால் எல்லா நிலவரமும் ஏற்படும் ஆனால் கடந்த ஒரு நாங்கள் வந்து பொருளாதார விஷயங்கள் எல்லாம் பார்க்கும் பொழுது கடந்த ஒரு மூன்று வருடங்களாகவே டிமானிடைசேஷன் எடுத்துக்கோங்க எதை எடுத்துக்கோங்க தி பலவிதமான மாற்றங்கள் ஏற்படுறதுக்கான காரணம் வந்து இந்தியா வந்து பொருளாதாரத்தை தாராளமயமாக்கல் கொள்கையில் கையெழுத்து போட்டிருக்கு நூற்றி எண்பது நாடுகள் கொண்ட அமைப்பில் இந்தியாவும் சேர்ந்துருக்கு அப்போ நூற்றி எண்பது நாடுகளுக்கு என்ன உண்டோ அதெல்லாம் இந்தியா பண்ணணும் அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து பன்னெண்டு நாட்களுக்கு பன்னெண்டு நாட்களை கூப்பிட்டு நாளைக்கே ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க இது வரைக்கும் எந்த நாடுமே பண்ணல உலகத்தில் எந்த நாடுமே பண்ணாத இந்தியா பண்ணுது இந்தியாவை உலகமே உற்று நோக்குற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆனால் சிறு 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 நிகழ்வுகள் ஏற்படுறதுனால அரசியல் நிகழ்வுகள் சிறு சிறு நிகழ்வுகள் அரசியல்வாதிகளால் ஏற்படுவதனால் அது பெரிய நிகழ்வுகளால் ஏற்பட்டு அது பெரிய நிகழ்வுகளாக தெரியப்பட்டு மக்களுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்குது இதை பண்ணிட்டாங்க இதை பண்ணிட்டாங்க சின்ன சின்ன விஷயங்களை பெருசாக்குறது மட்டும் தான் நம்ம இன்னைக்கு பேசிட்டு இருக்கோம் பெரிய நிகழ்வுகளாக தெரியுதுன்றத விட அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்க கஷ்டப்படுறாங்க ஆனால் அதை வந்து எப்படின்னா ஒரு ஒரு இந்தியா வந்து எப்படிப்பட்ட நாடு வந்து மத்திய அரசும் மாநில அரசும் இணைந்து இயங்கினா தான் முடியும் ஆனால் மத்திய அரசு போடுற ஸ்பீடுக்கு மாநில அரசு இல்லைன்றது தான் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை ஓகே அதனால தான் பேருந்து கட்டணம் உயருது அதனால தான் மக்களோட த தரம் வந்து உயராமல் இருக்குது அதனால தான் மக்கள் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க இன்றைக்கி ப இதில் காமிக்கும் போது போனால் டிராஃபிக் கஞ்சஷன் இருக்குது இவ்வளோ நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் வாகனங்கள் இருக்குது நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் வாகனங்கள் இருக்கும்போது அந்த டிராஃபிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கிட்ட தான் இருக்கிறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிட்ட இல்லை அதே மாதிரி சோலார் பேனல் வந்து கன்சிடரேஷன் பண்ணும்போது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கிற மாதிரி எல்லாமே கலந்து இருக்கிறதுனால இதுக்கான பொருளாதார நிபுணர்கள் எல்லோரும் அரசாங்கத்துக்கு தகுந்த முறையில் எடுத்து கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள் சில விஷயங்களை பிர
கண்ணுக்கு நேராக தெரியுது நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கு அதனால தான் இந்தியாவோட தரம் வந்து நூற்றி நாற்பதாவது இடத்துல நூறாவது இடத்துக்கு போயிருக்கு நாற்பது ஸ்டெப் ஈஸியாக தாண்ட முடியாது அது ரெண்டு வருஷத்தில் தாண்டிருக்கு ஆனால் இந்த பெட்ரோல் விலையும் குறையும் பொழுது இந்தியா தர நிர்ணயத்தை உலக உலக நிலையத்தில் மறுபடியும் நூறு பத்து படங்கு பதினஞ்சு இது தாண்டி அறுபதாவது எழுபதாவது இடத்துல கண்டிப்பாக வருன்றதை நம்ம நம்பலாம் ஓகே ஷூர் தேங்க்யூ மேம் நம்ம நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு ஒரே ஒரு சார் சொன்ன சிறு சிறு நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகள்னு சொன்னார் அதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகிற நான் என்னென்னா அந்த சிறு சிறு நிகழ்வுகள் தான் அடித்தட்ட மக்க மக்களை கன்சியூமர்ஸை பாதிக்கிற விஷயங்கள் ஆக்சுவலி ஆஸ் அ லேமன் நான் ஒரு சாதாரண ஒரு ஒரு கன்சியூமர் எனக்கு வந்து அந்த லெவலில் என்ன நடக்குதுங்கிறத பற்றி எனக்கு தெரிய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதில் நடக்கிறதுல எனக்கு டைரெக்டாக ஒரு இம்பாக்ட் இருந்தால் ஒழிய எனக்கு வந்து அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி எனக்கு என்ன நடக்குது அத்தியாவசிய பொருளோட விலை உயருது பெட்ரோலோடைய விலை உயருது டீசலோட விலை உயருது அரிசி விலை உயருது பருப்பு விலை காய்கறி விலை உயருது எதையுமே பஸ்ஸு நான் வந்து இங்கேருந்து அங்கே பஸ்ஸுக்கு போகணுன்னாக்க ரெண்டு மடங்காக விலை உயருது மத்திய அரசு பண்ணுதா மாநில அரசு பண்ணுறதா அப்படிங்கிறத பற்றியும் அல்டிமேட்டாக எனக்கு அவ்வளோ இல்லை ஆஸ் அ நார்மல் பர்சன் என்னுடைய அன்றாட வாழ்க்கை எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி அட்ரஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் கவர்மெண்ட்ஸோட மெயின் இது ஒரு ஆர்டினரி காமன் மேனோடைய லைஃப் டெய்லி லைஃப் வந்து ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் அவன் வாழ்க்கையை நடத்தக்கூடிய விதத்தில் அமைதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறது தான் எனி அரசாங்கத்தோடைய முக்கியமான தலையாய கடமைன்னு நினைப்பேன் அது இன்றைக்கி நடக்குதா பெருமைக்கு <laughs> 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 அதுதான் எனக்கு பெருமைன்னு சொல்றாரு அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது மக்களும் வந்து பெருமையா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுதுதான் நடக்கும் இவ்வளவு சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு அரசாங்கத்துல கண்டிப்பா ஏற்படும் சார் உங்களுடைய இறுதி கருத்து ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து இந்த பெட்ரோல் விலையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் நம்மளுடைய இப்ப தெற்காசிய நாடுகள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா நேபாள் எல்லாம் கூட பெட்ரோல் விலை வந்து இவ்வளவு இல்ல அப்படின்ற ஒரு பெரிய விஷயமும் இருக்கு சோ உங்களுடைய இறுதி கருத்து ஓவரால் ஐ திங்க் பெட்ரோல் வந்து டீசல் வந்து கண்டிப்பாக ஜிஎஸ்டியில் கொண்டு வரவங்கன்னு நினைக்கிறேன் கவர்மெண்ட் இன்ஃபேக்ட் தர்மேந்திர பிரதான் அவர்கள் வந்து இதை பற்றி சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு மாற்று வழிகளும் பேசணும் மாற்று எந்தெந்த முறைகளில் இதை தீர்க்கலாம் சிம்பிள் திங் நீங்கள் அது முன்னாடி கிராமப்புறத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த காலத்தில் கோபர் கேஸ்னு ஒன்று இருந்தது இன்னைக்கு அந்த கோபர் கேஸே இல்லை காரணம் நம்மளுடைய மாடுகளே இல்லாமல் ஆயிடுச்சு ஸோ ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் ஸ்மார்ட் சிட்டி அப்படிங்கிற கான்செப்ட் சொல்லிட்டு இருக்காரு ஸோ தெர் இஸ் அன் அர்ஜென்ட் நெசசிட்டி டு மூவ் டு வாட்ஸ் ஸ்மார்ட் வில்லேஜ் அண்ட் எக்கோ வில்லேஜஸ் So, in the eco villages, again, the cow will play a major role. So, one wheat or two cow will be promoted. The gobar gas can be promoted. In the gobar gas, how do you do the innovation? How do you do the same thing? This is the same simple things. How do you do the same thing? It's a great thing. Solar uh, was a very important thing. The government has a great incentive. You can get it. You can get it. Central government can get it. State governments can get it. The third thing is, Alternative uh, renewable energy sources, the government has to take up an initiative. Okay. In fact, sir, I don't know if it's not in the air. If it's not in the air, it's solar gas panels. It's not easy to go to the solar panels. Okay. So, we have to go to the air. So, where there is a will, there is a way. So, where there is a will, there is a way. So, there is a will in the government. I think the Tamil Nadu government is lacking. They should have a will to develop the people of Tamil Nadu. 32 district, I repeat again, 32 district. 18 districts, industry districts, educated youth. Yes. So definitely, Tamil Nadu can become number one state okay. by the time when India becomes new India by 2022. This is a serious yes. government considered and then should take up the renewable energy. Thank you. Studio, you can tell us about this. Thank you. 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 பட்ஜெட் இதற்கான ஒரு தீர்வு வருமா இதற்கான மாற்று வழிகள் என்ன பெட்ரோல் விலை ஏறுறது மற்ற எந்த விஷயங்களெல்லாம் லிங்க் பண்ணி இருக்கு இந்த மாதிரி பல வாராக விவாதிட்டோம் இந்த விவாதம் இத்துடன் நிறைவடைகிறது மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்